എല്ലാവർക്കും വൈഷൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്ര രചന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് രാമായണം മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ എപ്പിക്സുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം പരീക്ഷ വളരെ റീസൻ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ആയിരിക്കില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും അവസാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ സഹായകരമാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷേനെ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനെ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചരിതാസ് ആൻഡ് കാവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ചരിതങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചരിതം കാവ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് പുരാണ പോയട്രിയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പുരാണിക് പോയട്രിയാണ് ഈ ചരിത കാവ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്ത്യ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതേപോലെ കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ധാരാളം ചരിതങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത എന്താണ് കാവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എമേർജ് ഇൻ ദ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഏർലിയർ ഇതിഹാസ പുരാണ ട്രഡീഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് വെർ പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ടു ദ സ്മോൾ റീജിയണൽ കിങ്ഡംസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പവർ ഓഫ് റീജിയണൽ കിങ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് the most important feature and purpose of the writing of historical biographies were eulogistic penda idile kaanunnathu it is a new branch of historical writing emerged in the 7th century bc it it was a continuation of the earlier itihasa purana tradition adhayathu nammude nerthe padicha itihasa purana tradition de oru continuation thaneyaanu ee charithangalum kaavyangalum le historical biographies were prepared endana ബയോഗ്രഫി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജീവചരിത്രം അല്ലെ ബയോഗ്രഫീസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് വെർ പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ടു ദ സ്മോൾ റീജിയണൽ കിങ്ഡംസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പവർ ഓഫ് റീജിയണൽ കിങ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ചരിത്രപരമായ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസിക്വൻസ് ആണ് അതായത് ബയോഗ്രഫീസ് മീൻസ് എ യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് ജീവചരിത്രങ്ങൾ അപ്പം അത് എന്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ദ സ്മോൾ റീജിയണൽ കിങ്ഡം ചെറിയ ചെറിയ പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവയുടെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പവർ റീജിയണൽ കിങ്സ് റൂളേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ വളർന്നു വന്നു അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുക അതാണ് ഈ ജീവചരിത്രം എഴുതുന്ന അക്കാലത്തെ കവികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിമായിട്ട് കാണുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോ graphies were eulogistic eulogistic means relating to a speech piece of writing poem etc appo malayalathil parnal ee stuthi vaadagare nokka parayum stuthi vaadagare nokka parna endana aa ee edu rajavinte kottarathil aano jeevikkunnathu aa rajavine vaanolam pogurthuga ennittu ayalde kayil ninnu pattum valayokka vaanguga angane rajavinte thanalile kottarathile jeevitham kalichu kootuga angeyulla stuthi vaadagaraayulla aalukalde ഈ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകളാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ വർ ദ ഹർഷ ചരിത ഓഫ് ബാണ മൂഷക വംശ കാവ്യ ഓഫ് അതുല രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ഹർഷ ചരിത ഓഫ് ബാണ ബാണഭട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയ ഹർഷ ചരിതം ഹർഷ ചരിതം അതേപോലെ തന്നെ മൂഷക വംശ കാവ്യ ഓഫ് അതുല ഹർഷ ചരിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹർഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വർധന രാജവംശത്തിലെ 
ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ച അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവാണ് ഹർഷവർധനൻ തനേശ്വരം കേന്ദ്രമാക്കി വളർന്നു വന്ന പ്രശസ്തമായ ഒരു രാജവംശമാണ് വർധന രാജവംശം പുഷ്യഭൂതി രാജവംശം എന്നും ഈ വർധന വംശം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വർധന വംശം സ്ഥാപിച്ച് ത് പ്രഭാകര വർധനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവാണ് ഈ ഹർഷവർധനനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഹിന്ദു കാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബർ എന്നാണ് ഹർഷവർധനൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ വർധന രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാജാവാണ് ആര് ഹർഷവർധനൻ കനൗജാണ് ഹർഷവർധനൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഹർഷന്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനാണ് ബാണഭട്ടൻ ബാണഭട്ടന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം വിഷ്ണു ഗോപൻ എന്നാണ് വിഷ്ണു ഗോപൻ ബാണഭട്ടൻ രചിച്ച ഹർഷചരിതമാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ തന്നെ ആദ്യ കാവ്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബാണഭട്ടന്റെ വേറൊരു കൃതിയുണ്ട് കാദംബരി എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ശൈവ മതാനി ശ വൈഷ്ണവരും ഉണ്ട് ശൈവരും ഉണ്ട് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ശൈവർ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ വൈഷ്ണവർ അപ്പൊ ശൈവ മതാനിയായി ആയിരുന്നു ആര് ഹർഷൻ ഹർഷൻ അവസാനം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നെ ഹർഷന്റെ പേര് ശിലാദിത്യൻ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ച അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവാണ് ആര് ഹർഷവർധനൻ ഈ ഹർഷന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചൈനീസ് സഞ്ചാരി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാണത് ഹുയാൻസാങ് ഹുയാൻസാങ് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലടി നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടിയിൽ ഹുയാൻസാങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ തീർത്ഥാടകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹുയാൻസാങ് ആരുടെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹർഷന്റെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വർധന രാജവംശം ഹർഷവർധനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഹർ എന്താണ് ഹർഷചരിതം എന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കൃതി ഏതാണ് മൂഷക വംശ കാവ്യ ഓഫ് അതുല അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയനാസ്റ്റിയാണ് മൂഷക വംശ കാവ്യം മൂഷക ഡയനാസ്റ്റി മൂഷക മൂഷക വംശ കാവ്യമല്ല മൂഷക ഡയനാസ്റ്റി ഈ മൂഷക വംശ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡയനാസ്റ്റിക് ക്രോണിക്കൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബൈ പോയറ്റ് അതുല പിന്നെ ഈ മൂഷക വംശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാലിധര വിക്രമരാമ ജയമണി കാന്തൻ കരിവർമ്മൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരാണ് അപ്പം അതുലനാണ് ഈ ആ എന്ത് എഴുതിയത് മൂഷക വംശ കാവ്യം എഴുതിയത് അതുല പ്രൊവൈഡ് എ മിത്തോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ മൂഷക ഡയനാസ്റ്റി ട്രേസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡിസൻസ് ടു ദ ഹേഹേയ ക്യൂൻ ഹൂസ് ഫാമിലി വോസ് കിൽഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പരശുരാമ സ്ലോട്ടർ ഓഫ് ദ ക്ഷത്രിയ റൂളേഴ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ചരിത്ര സംഭവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റഫറൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഹേഹേയ ക്യൂൻ ആണ് ആ ഡിസൻ്റ് ഈ മൂഷക ഡയനാസ്റ്റിയിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ഡിസൻ്റ് എന്ന് ഡിസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേഹേ ക്യൂനായിരുന്നു അവരുടെ കാലത്താണ് പരശുരാമൻ്റെ ക്ഷത്രിയർക്ക് നേ നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ രാജ്ഞി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ആര് വധിച്ചു പരശുരാമൻ വധിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാജ്ഞി ഗർഭിണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ ഈ ജനിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഈ മൂഷക വംശ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആ രാജ്ഞിയിലൂടെ മാറി വന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മൂഷക വംശ കാവ്യത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അടുത്ത ക്ലാസ് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൃതികളെ കുറിച്ച് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ബോസ് ദാറ്റ് ദ കാവ്യ ആൻഡ് ദ ചരിത പ്ലേഡ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ കാവ്യങ്ങളും ചരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് തന്നെയാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് കാവ്യ ഹൈലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റൈൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് എപ്പിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ദ ഏർലി സെഞ്ചുറീസ് എ ഡി അതായത് ഈ കാവ്യങ്ങൾ
കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി സെഞ്ചുറീസ് എ ഡി അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കുറെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഈ ചരിതങ്ങളും കാവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൂഷക കാവ്യ എ പെക്യൂലിയർ ഫോം ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററി സ്റ്റൈൽ ഈസ് കോൾഡ് അസ് കാവ്യ ആദ്യമായിട്ട് മൂഷക കാവ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററി സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് മൂഷക കാവ്യത്തിനെയാണ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് വർ യൂളോജിസ്റ്റിക് യൂളോജിസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്തുതി പാഠകർ അല്ലേ ദ മെയിൻ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ യൂളോജിസ്റ്റിക് വർക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഓതേഴ്സ് വർ സീക്കിംഗ് റോയൽ പാറ്റ്രണേജ് ദ വർക്ക്സ് ജനറലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെക്യൂലിയർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സിംഗിൾ ഡയനാസ്റ്റി ദ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ബയോഗ്രഫീസ് ആർ ക്യൂസ്റ്റ്യൻ mainly because a literary ornamentation so the irrelevant facts came as the dominant factor for this writing appo important feature and purpose of the writing of historical biographies nu parayunnathu endana eulogistic aanu nanu parayunnathu le sudhi padagara ibada aare aare aanu sudhi padunnathu aa kottarathile rajavine aa kottarathile kavi varnichu kondana ibade kaavyangale rajikkunnathu The main reason behind the eulogistic book that all the authors were seeking royal patronage. All of them are seeking to be the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king. The king of the king is the king of the king of the king. സ്തുതി പാഠകരെ എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ വർക്ക്സ് ജനറലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെക്യൂലിയർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സിംഗിൾ ഡയനാസ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ചരിത്രമൊക്കെ പഠി പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു കവിത ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ആ കവിത കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അത് ഇരയമ്മൻ തമ്പിയാണ് എഴുതിയത് അപ്പം ഇരയമ്മൻ തമ്പി ഏത് രാജാവിൻ്റെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനടി നമ്മൾ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് വരും ആ അത് സ്വാതി തിരുന്നാളിൻ്റെതാണ് അപ്പം അത്രയും രാജാവിനെ ഒരു വരി കേട്ടാൽ തന്നെ അത് ആരെഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് രാജാവിനെ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ആ കവി ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോയൽ പാറ്റ്രണേജ് തന്നെയാണ് ഈ കവികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ദ വർക്ക്സ് ജനറലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സിംഗിൾ ഡയനാസ്റ്റി ദ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബയോഗ്രഫി സർക്യൂസ്റ്റ് എൻ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര സാധ്യതകൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലിറ്ററി ഓർണമെൻറ്റേഷൻ സാഹിത്യപരമായ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ കവികൾ എന്താ പറയുക ഒന്ന് ആസ്വാദനം ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കവിയുടെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല so the irrele- irrelevant facts came as the dominant factor for this writing appo irre- irrelevant aayittla allengil not corrected aayittla oru vaadu karyangal endil varan sadhyathi undu ee writings il varan sadhyathi undu ennaan idilude nammal kaanunnathu appo kavya san charitha ennu parayunnathu nammude charitra rajanayile itihasa purana tradition nu shesham vannittulla oru pradhana petta karyamaanu 7th century ilana idu pradhanamayittu vannittullathu idu pradhanamayittu ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണിത് കാണുന്നത് ബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി റിട്ടൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് അതാണ് ബയോഗ്രഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയണൽ കിങ്ഡംസ് അതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പവർ ഓഫ് റീജിയണൽ കിങ്സ് ആൻഡ് റൂളേഴ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ എമർജൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെറും യൂളോജിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് സ്തുതി പാഠങ്ങളാണ് രാജാവിനെ സ്തുതിച
ചരിത സ കാവ്യാസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹർഷചരിത ഓഫ് ബാണഭട്ട അതേപോലെ തന്നെ മൂഷക വംശ കാവ്യ ഓഫ് അതുല ഈ രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റർ റോൾ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാവ്യം ചരിതം ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററി സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതോട് അത് അതേപോലെ തന്നെ റോയൽ പാറ്റേണേജ് സീക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കവികളൊക്കെ ഈ കവിതകളൊക്കെ ഈ ചരിതങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈ ബയോഗ്രഫീസിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ലിറ്ററി ഓർണമെൻറ്റേഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സോ ദ ഇറവലൻ റെലവെൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് കെയിം ആസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദിസ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി സി ഇൻ ദാറ്റ് ഹർഷചരിതം ഹർഷചരിതം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ബാണ റോട്ട് ഹർഷചരിത ഇൻ ദ സെവൻത് സെഞ്ചുറി എ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ബാണഭട്ട വോസ് ദ സെവൻത് സെഞ്ചുറി സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്രോസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് പോയിറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹർഷചരിത ഈസ് എ മോണുമെൻ്റൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ഇൻ ആഖ്യായിക ഫോം റിട്ടൺ ബൈ ബാണഭട്ട ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഹർഷചരിതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബാണൻ ബാണഭട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിയാണ് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹർഷചരിതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് എന്തിനുള്ളത് ഹർഷചരിതത്തിന് ഉള്ളത് ബാണുഭട്ട വോസ് എ സെവൻത്ത് സെഞ്ചുറി സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്രോസ് റൈറ്റർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്രോസ് റൈറ്റർ ആണ് ആര് ബാണഭട്ട ആൻഡ് പോയറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹർഷചരിത ഈസ് എ മോണുമെൻറ്റൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ഇൻ ആഖ്യായിക ഫോം റിട്ടൺ ബൈ ബാണഭട്ട ഇൻ ദ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹർഷചരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണുമെൻ്റൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോണുമെൻ്റൽ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓർ സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെട്ട് കഥ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിത കഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്താ സത്യം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇതിലുള്ള കഥ നമുക്കറിയാം ഇത് സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ ഇൻ ആഖ്യായിക ആഖ്യായിക മീൻസ് ഒരു എഴുതിയ ആളിനെ പ്രതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന അത് ഇതിൽ എഴുതിയ ആളാരാണ് ബാണഭട്ടനാണ് എഴുതിയത് ഹർഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹർഷനെ വളരെ വലിയ ഒരു രാജാവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഹർഷചരിതം ഇതിന് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹർഷ ഈസ് ഹർഷചരിത ഓഫ് ഭാണ അപ്പോൾ ഇതൊരു മോണുമെൻ്റൽ വർക്കാണ് ഹർഷചരിതം എഴുതിയത് ആരാണ് ഭാണ ഭട്ടനാണ് ഭാണ വോസ് എ ബ്രാഹ്മൺ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ കവിയാണ് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഈ കാവ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹി വോസ് എ കോട്ട് പോയറ്റ് ഓഫ് ഹർഷ ഹർഷചരിത ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റെയിൻ ഓഫ് ഹർഷ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് ഡിനോട്ട് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഓഫ് ഓദർ ഹിംസൽ ദ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹർഷ ആൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് തനേശ്വർ The sixth, seventh chapter deals the wars and conquest of Harsha. The last chapter pictureizes the different types of religion, religious sects living in the forest of Vindhyas. So, this is the first thing that we have to do with this. So, this is the first thing that we have to do with this important thing. ഹർഷചരിത നമ്മൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഹർഷചരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിയി
കോർട്ട് പോയിട്ടായ ബാണൻ ഹർഷൻ്റെ ധീരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബാണ ബാണ വോസ് എ ബ്രാഹ്മൺ ഹി വോസ് എ കോർട്ട് പോയിട്ട് ഓഫ് ഹർഷ ഹർഷ ചരിത ഇല്യൂസ്ട്രേറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹർഷ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഓഫ് ദ ഓദർ ഹിംസൺ ഈ ഓദർ ഓദർ ആരാണ് രചിച്ച ആൾ ബാണൻ ബാണൻ്റെ ലൈഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹർഷ ഹർഷവർദ്ധനൻ്റെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ചാണ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് തനേശ്വർ തനേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് തനേശ്വരം കേന്ദ്രമാക്കി വളർന്നു വന്ന പ്രശസ്തമായ രാജവംശമാണല്ലോ വർധന രാജവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർധന രാജവംശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പുഷ്യഭൂതി രാജവംശം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വർധന രാജവംശം എവിടെയാണ് ആണ് ഇതിലെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് സിക്സും സെവൻത്തും ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ വാർസ് ആൻഡ് കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർഷ ഹർഷൻ നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ അതേപോലെ കോൺക്വസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ സിക്സും സെവൻത്തും ചാ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഉത്തരേന്ത്യ ഭരിച്ച അവസാനത്തെ ഹിന്ദു രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹർഷവർദ്ധനാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അവസാന കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ശൈവ മതാനിയായി ആയി മാറി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹർഷൻ നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺക്വസ്റ്റുകൾ വാർ അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പിക്ചറൈസസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് സെക്ട്സ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വിന്ധ്യ വിന്ധ്യ സാത്പുര പർവ്വതങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ വിന്ധ്യ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജവംശത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ മതവിഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പിക്ചറൈസസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് സെക്ട്സ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഹർഷചരിത ത്രോസ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ഹർഷ ദ ഹർഷ ചരിത വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബാണ ആൻഡ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ടു ബി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പോയറ്റിക് വർക്ക്സ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഹർഷ ചരിത റാങ്ക്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹർഷ ചരിത ത്രോസ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും മതപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ ഇന്ത്യയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹർഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹർഷ ചരിതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹർഷ ചരിത വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബാണ ആൻഡ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ടു ബി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക് പോയറ്റിക് വർക്ക്സ് അതായത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് പോയറ്റിക് വർക്ക്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് ഈ ഹർഷചരിത കാരണമായിട്ടുണ്ട് ദ ഹർഷചരിത റാങ്ക്സ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബയോഗ്രഫീസാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹർഷചരിതം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാക്കിയും അതേപോലെ മൂഷക വംശ കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നതും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു